坐好老爸老爸坐好怎么情况你们一家人啊这边来你们这些空中拐干什么看不懂吗看不懂你看不要过来别动手动脚别想冲我家门口过这条路是你家的啊就是我们家的啊怎么是你们家的啦反正是不
以前的团长是同意的，是啊，以前的团长同意的了、哦。以前的团长同意你占我家的地都行，是不是？对呀、啊，又怎么样？听我说，你再屌。听我说啊，村长，我做事呢一向都是公平公正的。老牛还有三叔公啊，以前你起那栋别墅的时候，本来就已经起过了一点点地界了。那条水沟呢，本来是两家的，那个大家起到那个水沟边边上就可以了嘛，是吧？嗯、呃、嗯、呃，张帅，我们家那一边帮我们家，哎、钱不会少你的，不要老钱。老牛啊，老爸傻了，我们老。搞了我们老爸这样的小了，大头你也不要说这，老牛，你这样做是不对的，是吧？你看，你贿赂我，等一下传出去啊，我做村长啊，下一届都不用当了。今天晚上到你家喝茶，你不要搞这些小动作。我跟你说，我没钱跟他喝茶一样。这个村长是我们传出去选举的，我跟你说。老牛，我跟你说，你们两家的矛盾呢、啊？啊、呃，白头市那那个时代，身体好的时候就已经吵起来了。现在我们年轻一代就要互相的扼守严苛的，上一代的事情就不要扯到下一代了，可以吗？反正我不管，他不给钱，他今天不用过。就是啊，他不用过，你也不用钱、啊。人家小志家现在五六个小孩也要建房子啊，一拖拖了十年，小孩都上初中了，你这样搞哪里行呢？你不要光看你家起房子起到他家高，是吧，小志？他是你起房子，也不要起到比老牛家高。他家的五层半，你家也起五层半就可以了。小啊，够住吗、啊？反正你高过我们家不行。我们地皮小啊，面积小啊，啊要还有一个，还有一个重点，老牛，你家那个滴水呢，全部都漏到人家小志家那个屋顶了，搞得人家外面下大雨，里面下小雨，人家这些年是怎么过来的？你要将心比心呐、啊！哎，水沟占了，他怎么说？是啊，水沟占了、哎，水沟一人一半了。哦，他水沟占了。啊、呃，这样，老牛，你要补贴点钱给小志，不然你大婚的日子马上及时又要到了。这样吧，那条水沟，呃，应该也是一两平方，你就补贴个一万块钱。还有小志，我也补贴一万块啊。那你不补贴的话，你这个婚还用结吗？我这么屌，村长，你回去啊，不用处理了。老牛，就在这耗着。怎么你们家是这样的、啊？屌什么屌？你看，以后我嫁过来，我在你们村，你在家里村里面在被孤立的，跟村里面的一些人一起交流都。像你这种情况，怕什么？我们家有钱，不用交流了。我到县城里面去住，肯定被孤立啊！但是，但是老家还是要回的。是啊，你要落叶归根呐、啊，老牛，你赚这么多钱，你还争那么条水沟，是吧？你老一代人不懂就是算了，到你这一代你要懂明事理啊。三叔公，你当大哥的你也，是也是大哥说了算。哎，团长，那这样子吧，反正我们可以一万块就补一万块，但是不能把钱给我我们的五常半，是绝对是不能比我家高。对，这个可以商量的。小志，起五成半，够住了，够住了。一个小孩一个房间是吧？五个小孩五个房间，一层楼两个房间就够了。十个十个房间吗？还不够啊？十几个了，肯定说要怎么样没？肯定有要要高过我们家，不可能的。算了吧。那听他们的，他们出钱的借的，我天天在家里就照看着老爸，照顾老爸也没什么钱，就是他们说了算。哎，那就大家都是邻里邻居。是啊，大家都邻里邻居。那这个事情就这么说定了啊！我们是看在新娘子这么善解人意的份上，跟你说。你大哥也说了，补贴一万块钱给小志，然后，然后小志家起房子的时候，你们两兄弟不能出来堵牢啊！反正你不能建建的比我们高就可以。那这个事代表给他给他就可以了。那这个事情就这样通过了啊！你在这里，今晚上你把婚事办了，小志。两个一起到我家去，你一份钱意，以后有什么事情，不能吵，不能打，大家都是邻里邻居，应该和睦相处，知道吧？我是没什么问题啊，给我见就行了。来，拿着，哎，你来管钱，拿着，来，拿着，然后你们两个二手言和。你们两个也是，啊，来，哎呀，可以了，以了但是不要这么冲了，等一下过去扣钱，没事，不能那么屌了吧？啊、你也是啊。
我哪里有点啊？我有谁有个大三个点而已啊？今天快点，哎呀，有心人，好了，今天晚上。啊，白老师，给两百块钱，你买营养吗？哎呀，不要你的，我两百吧。哎呀，给两百吧，不用，不用，我也我也不是没钱的人。哎，白老师，把那桶拿走啊！哎呀，哎呀，哎呀，多谢村长啊！今晚今晚一起去了我家，你个协议啊！如果不是今天的话。我的这辈子都不无法解决这个冤呐、啊！是啊，所以说你们两家的矛盾呐、啊，都已经两代人了，应该看开一点。说的也是，不主要是他们的那个也倔强，我们也倔强。哎，算了算了，恭喜发财啊！啊，新婚大吉啊！快点过去过去！啊，好，等一下我过去开酒啊！快点快点啊！这个事情就这样解决了啊！不要不能吵了啊！啊，慢点啊！哎。看好了啊，一斤八两，哎，给够你两斤了，你也不容易，是不是？多少多少，反正我看不见，看不见啊！你你的秤都没有星星的啊！这这个看得见吗？这个是什么？五，哦，这个看得见了啊！好啊，那这个看得见吗？不是多少多少了，啊，反正那个鸡也不下蛋啊。那刚好一斤八两啊，啊，算你两斤了，啊，好吧，卖给你吧。哎，反正不下蛋了，如果下蛋了不卖给你的。哦，这样啊，哎，这个鸡呢，吃东西比我还要多呢。不过我先说好了不，你个这个鸡拿的话，太老了，人家不喜欢的。刚才说十五块钱一斤，是不是？现在。只能给十块喽，哎，多少了多少，反正大不杀蛋了。好、哦，那行，十块两斤就二十块啊。如果杀蛋我不不卖给你的，一个蛋一块钱，我这样上十个蛋都十多十多块了。哎，人家，你家里还有鸡吗？还有两个公鸡，两个公鸡啊？嗯，卖不卖啊？不卖了，我留过年了。哎呀，留过年的。过年我吃什么？那你再养几个小鸡，过两个月我再来收。哎，好啊！我的公鸡我养要过年。我在这一带的话，收鸡很讲诚信的。啊，知道吧？哎呀，哎，二十块，拿着啊！啊，哎，是是叔卖什么？卖鸡啊！啊，卖鸡啊！多少钱呢？怎么卖？二十块。卖一个鸡才二十块啊！啊，多少钱一斤啊？我忘记了，十块呀、啊，多少多少了？你看什么看？我都称了。我看多少斤这个？哎，你看什么看？不许看！多少斤？哎呀，看一下我家也有鸡卖，你想不想要、哦？这样啊？我看一下嘛。哎，别看了，一斤八这个鸡。一斤八。是啊，哎，不要，不要，不要，别拿了。一斤八。是啊。二十块钱。啊，他养了十多年，养养都养瘦了。养瘦了，是啊，他不杀大了才卖给我。瘦了，是啊，别乱动。这个，你家有没有啊？有，真的有，有还没是咋的有啊？真的有。你这么年轻会养鸡吗？我妈养的。哦，哎呀，这么年轻漂亮，我以为你不会养鸡了，你妈养的。嗯嗯嗯。嗨、嗯哎，老人家，那我就先走了，我跟他去他家去收。那么肉。先家里面吃饭做呗。吃什么？他不吃，他不饿。哎，就有什么菜啊？没有什么菜，萝卜干。回去了，他不饿了。哎哎，三四千啊。哎，好好好。我以为有扣肉。哎呀，啊，那我们回去。家在哪里啊？别坑我四叔。在哪里啊？在那边。那边啊？啊。哦。我搞一下。快点啦！哎，好。哎呀，哎呀，要说你家很近，怎么这么远呢、啊？哎呀，也没多远呀。真的是。哎呀，好巧不巧哎、欸。咋回事啊？我妈早上出去把那个鸡放出去了。哎呀，哎呀，反正我都想卖点鸡赚点钱买买点口红。哎呀。你这美女长那么漂亮，你怎么骗人呢、啊？真的是，我不是骗人，我是想卖呀、啊，我是想要钱呐、啊。可是，他放出去，我有什么办法、啊？看来张无忌他妈妈说的那句话是没错的。说啥？
越是漂亮的女人，越是喜欢我这种人。嘿嘿嘿嘿，又看什么？哎，美女啊，哎呀，竟然你没有鸡脉！哎呀，我看你这么年轻漂亮，有没有男朋友啊？算你还会说话！哎呀，是啊，男朋友呢？啊，肯定没有啦！真的还是假的？肯定是真的啦！哎呦，有男朋友我就可以这里跟你扯啊，真的是。哎呦，哎呀，哎呀，美女，哎呀，你看我怎么样啊？看我是说，不行，搞我蛋！你呀、啊，你呀、啊，是啊。哎呀，威力比我都帅啦！哎呀，说你有眼光！哎呀，那。你做我女朋友怎么样？哎呀，哎呀，那个汉不要蹭我身上嘿嘿，不好意思。做你女朋友怎么样啊？那就看你诚意怎么样了。诚意啊？是啊。我跟你说啊，我在这一带收集的话，一天日入几千块的吗？你日入几千块，你不会表现，你关我什么事？把手机出来，加个微信先。凭什么加微信？哎呀，等下有诚意。是吗？肯定啦，还用问我？手机老说话一言九鼎的。来来来，快点，别啰嗦。哦、哎、哟，小燕燕，<笑>哎呦，陈毅嘞？五二零，才五二零啊！再加一个，一三一四。啊，对，五二零，一三一四啊。哦，收到没有？收到了，这介绍成功。哎，你看，诚意满满的，是不是？是。哎呀，跟你说。哎呀，你不是说要买口红吗？是。哎呀，我今天呢赚的也不是很多，拿两千块钱去。两千块啊？打扮的漂漂亮亮，然后呢？行。今晚的话，要跟我出去吃烧烤，看一下电影的吧。没问题。可是，那你拉这个收机车轰轰轰的，让我坐这个车去，我不去的哦。你家里还有没别的车？家里啊。嗯。没有了，我哥有一台死老鼠。啊，死老鼠！我家这台卖给你怎么样？这台啊？啊？你喜欢坐这种车？拉风啊！哦，也行。哎，多少钱啊？哎呀，我们不说了，再给多一千。一千就想要我的车，手机再转。三千，我这个买回来四千的，三千卖给你。哎，都是男女朋友的，你的也是我的、啊。男女朋友，你的就是我的，你多转一点给我，要个房。哎，也是。转个八千八给你。哎呦，行，转过去了。啊、你看，锁匙都被你准备好了。不过这样哦，今晚的话看电影要带那个身份证的。什么随身带的啦？嘿嘿呀，那行，小燕燕，我也知道你家在这里了。今晚约个时间吧，在镇口那里等你，还是过来接你啊？你在镇口等我吧。哎呀，那也行。那个车钥匙给我啊。那既然我都是男女朋友了，这个鸡就留在我家呗。哎呀，留就留吧。你马上开这个车回去，打扮漂亮一点。啊，那行吧，一身臭汗。是啊。哎呀，要不我们直接去喝奶茶了，这么热的天。嗯、放那里先，我不敢抓它。哎，那放这里了，等一下你。你要吃的话，你就拿着去宰，跟你妈说一下，老母鸡呀、啊，十几年了、哦。是啊，是啊，合适的很。那行，那我现在去买点口红，打扮漂亮一点，行吗？哦，我带你去。不要，你先回去把你梳妆打扮漂亮先。啊，那行吧，超过穿超短裙。是啊，超短到屁股这里的。哎呀，这身材，哎呀，那行。哎，小燕燕，那你去吧。啊，我就开这个车回去喽。啊啊，行啊。哎呦，收机，还收到个女朋友啊！哎呀，哎呀，哎，收什么机呀、啊？这以后，真是。哎，那你在干嘛呢？啊，唧唧歪歪的，吵我睡觉。啥情况？啥情况？这这这是你家？这不是我家，是是你家。哦，你家来这里动我这个车干嘛？偷我车啊？哦，你不是有个妹吗？真的是，我哪里有个妹？大舅哥，真的是，你别乱叫，这家就是我一个人在这里住的。那刚才不是有个女的说卖鸡给我说是他们家？哪里有一个女的？我都没看见，哪里有？我光棍一个在家里面。那我不是上当了、啊
，像当了，你动我的车，你想偷我的车是不是？不，你趁我的天快，你真是！哎呀，天！不是，老板，兄弟，不是啊，那这个车那个美女卖给我了，你想还想偷我的车啊？是啊你你开一下，你跟他开得动吗？钥匙的不对，我这位还是。滴滴滴滴，开什么玩笑？真的是你的？不是我的，是你的。偷我的车，把钱拿出来。平时我家鸡都不见了，肯定是你过来偷的。不是，兄弟，真的是那个女的带我过来的。她说是他们家。我不相信你说那么多鬼话，你给不给？不给我见人了吗？只要你做村里出不了、哎，兄弟啊，你不要这样啊！你再说，比赖啊！我看你，傻赖在这里。平时我家老是不见，一百块你想找？等一下我打死你了，真是的！你呀，我那三千块钱呢、啊？不管你那么多，我家不见了那么多鸡，你以为啊？哎、就是偷我的电动车，快管！你管不管？坑了！哎呀，走走走走走走走走，你这车我踢踢烂了呀！快点滚！走吧！你老太想偷我的车，难怪我的鸡不见了。哎，老丁，哎，干嘛？手机佬走了，走了。哎呦，这个手机佬坏得很呐！我跟你说，跟我就骗他，还到这里就说把车卖给他，以后就坑了他钱，你知道吗？早上我经过那个四叔家，他去坑四叔人家一个老母鸡这么大，他给人家二十块钱，你说那么狠心的人，你不整他整谁是吧？老人家都骗，你看我坑了这么多钱。哦，原来说那个女的是你呀、啊？是啊，我以为是谁呀、啊？是我啊我！我以为刚才她搞我的车，我以为是冤枉她，原来是没有冤枉她。可是太快呀，是吧？这样啊？那这个钱，这里也有三千。哎呦，那你拿去给那个隔壁家那个上大学那个吧，以后我这手机也有一点，哦、到时候我也转给那个五保户。然后就是再给一点那个四叔，他养那个鸡不容易啊。是啊，他今天今天坑那个四叔了。是啊。拿几百块给他，嗯，剩的那些给那个读大学的。那我走了啊！啊，他没有学费，嗯、送他、啊。好，好。哎、慢点来，慢点来。过来，过来。够过了，哎呀，这冷，太、哎、冷，哎，够过了，过了，过了，过了，哎，过挡路了，过过了，我以为上那边现在要都被扣了，哦，你去哪里的？我去前面，哦，前面一点点啊，就过两间房子，哦，那边了，我们也准备去那边了啊，是哟，那那边很多人那边嘛，哦，对对对，我去，我也先去那边了啊，哦，我帮你拉，我帮你拉啊，好，多谢老板，没事没事，多谢多谢，好好好，我帮你拉，你你在前面带路啊，哎，带路啊，带路带路，哦哦，来来来。哦哦哦哦，带路啊！哦，哎呦，哎呦，怎么？哎呀，怎么怎么？大哥啊，干嘛？没干嘛，你不小心，他掉到下面去了。什么意思？啊？没什么意思啊。你不帮我拉，还是帮我拉？你现在拉，帮我推下去。我不小心呢、啊，没注意啊。是不是？可能我大哥真的不小心了。是啊，哎，就算你不小心也没关系。哎哎，帮帮帮忙拉上来。哎，你别等路先，我们要准备去那边接亲了。时间到了啊，帮帮忙。拉上来，我不会拉啊，没力气，没力气啊！啊，对啊，没那没力气，你不过先呗啊？什么不过先？你你帮我解，你先走开、啊，你帮我解开，帮我拉上来先。你,你先走开，让我们先过嘛啊！你帮不帮拉？不帮，帮你不用过。你怎么能让老头儿走路走这这样拐这样拐就像那扯走路一样？我走了周边，你够过了，那你够过啊？我以为你好心，你怪怪我们就昏车怎么办啊？我以为你好心，好心，你那么嚣张，你怎么意思啊？你不要乱说啊，血有喷人啊！我跟你说，等一下我打个电话，我一村子出来的话，你就倒霉，是不是？是不是？是不是他太嚣张了？不不知道啊，<笑>不知道，你滚到下面去，你不不来的话，你在这里过夜吧。你过不过？你过不过那么远？你过不过？大哥，你过不过？你过不过？大哥，你咋就是？你咋就是？咋就是？大哥，不要打，不要打，不要打！咋就是？我们赶时间。咋就是？咋就是？咋就是？给他点钱，就让我们过了先嘛，不要打人啊！你这个老头，真是坏得很。你那么嚣张的日子，不要打架嘛。今天就不让你过。哪里人出来？你你以为？去哪里拿钱出来？
，给两百块钱让他滚蛋，滚！你不给两百，你给两百万也不用我，你相信吗？你是不是穷疯了？是不是？我不就穷疯了啊？你开口，你要两百万，是不是？两百万也不让你。想钱是不是？不是我没见过钱，我几十岁了，我从来没遇过你那么嚣张的，你欺负我。给两百块，你走开了吧，别来这里挡路了。你光你开多少，消不了我的气。哎，大哥，大喜的意思不要这样子。管不管？是不是要动票？你现在你用钱来侮辱我，就等于你,你、啊、就等于你吐口水放我的头。你认为我会让你吗？等一下，我把你推到田里面去，你信不信？你要不要？我叫我村人，一村人出来的话，这你姓田，还是我姓田？狗狗不挡路。那算了吧，大人有大量。走开。过啊。但，你帮我拉柴，拉那个柴上来。我人家新娘公怎么帮你拉柴上来？是啊。我不问你新娘公啊，新娘婆，你不帮你就不用过。哎呀，你这老人家都反了，是不是？习俗新郎官不能这样干的，这种的。哎呀，你这是打赖了，在这里了，耍赖来了，耍起赖来了。大哥，你太冲动了。我什么冲动了啊？你还要教训我？你不不不敢。那那那。哎呀，你什么意思啊你啊？那吉时也快到了，怎么办？啊，你不是那，你那个大舅是不是是心上要村长吗？打电话叫他过来。真真。把他赶走。真叫啊？怎么不叫？那大哥没有你怕啊？不用他教训你。如果守了三十年，那么我都想教训你。你欺负我老人，你不怕下雨、哎，你不怕打雷，在在村口的港湾这里，不遇遇到点事，快点下面去，快点出来帮忙一下，及时也快到了，快点啊！叫他快点，他说马上出来了，这是一点骨气都没有。反正你不来，你不用过。哎，小志。你来啦！啊，你好，你好，你好！你好啊！怎么停在这里啊？叫个老头啊！那那是挡路。哎，师叔啊，大牌，哎，怎么回事啊？哎，我拉柴，他后面打喇叭，我靠边的让他过，够过了。他先我慢了半步，他把我的车的柴推倒了。你的。妹妹结婚，我以为身边过可久了，我拉点彩。你买要钱，我顺便拉一点。啊，不知道他弄到水沟里面去。哎呀，你过来客气就就不用拉彩过来了吧？你懂他们了、啊？哎呀，这个就是新郎官呐、啊。这个是啊，是啊。这个呢？这个是他哥。哎，这这种家庭，你的小妹嫁到这家庭的话，受一辈子气啊。老头啊，你血口喷人！你现在还要拆散我弟弟的婚姻，你这个我坏到极点了、哎！我跟你说，兄弟，我、啊、气死我了！哎、你消消气啊！就说人家老人家来柴在前面等你一分钟，你就让他过了先，你再过嘛！你不知道今天婚车是最大的吗？啊？你这个点道理不懂啊！婚车是最大的是应该的，可是你也不能欺负老人呐、啊！婚车带不过道德。是啊，突破道德底线，你这样做人不行的，兄弟。你不要以为你有两个臭钱就欺负人呐、啊。你这样的话，我把我妹嫁给你弟呀、啊，我也不放心呐、啊。我们没有欺负完，是不是？他自己推下去了啊。他有钱呀，是不是？你们的考验啊，九块九的买那种啊。你这个老头，你这是现在疯了，是不是？你装逼！哎呀，你不要乱来欺负人了。我现在出来呢，不是说帮你们解决，我是帮你不帮亲呐、啊。我作为这里村的一村之长，不可能说看见你这样蛮横无理欺负老人，我不帮的。这样怎么行呢？是吧？有两个臭钱了、啊、就欺负老人，我把我妹嫁给你弟的话，那我不是亏待了？到以后你跟你弟欺负我妹，我找谁去？大哥，要不道歉啊？道歉，把那财拿上来。男人心在有王金，你道什么歉？有点骨气好不好？啊？确实我们错了嘛。我们什么时候错了？没你没乱说。没没错没错。那你错，是他自己掉下去了。兄弟，这个事情你道个歉，把财帮他拿上来。
就可以了，我们就可以去接亲了。以我们两兄弟都有身份，不可能道歉，不可能道歉啊！是啊，以你们这样的人品，我们不可能嫁了。今天我做主，有钱就放哪里？你怕我们弟找不到老婆、啊？我帮你呢，我帮他找几个。以你这种人品，我们就不嫁了。像你哥这样的，嫁过去也会吃亏。不你说你说的对，这么多年的感情啦，大舅哥，滚回去！今天我们就不嫁了，滚回去！滚，把他彻底退回来，十九万九是吧？来，退回去给你一分，我一分我也不要。大舅哥，不不不不对，这不对，人家一般都是农村都是三万块，他要十几万九，退回去啊！你还坑我们，一分一分我也不能拿，我跟三妹啊，整整五年的感情。你就这样狡猾啊！感情的蛋饭吃吗？你啊，笨蛋！道个歉的就好了吗？对不起，又不是我的错。我结婚就是为了感情的。你以后再不要管我的事，再不要你管了。对，我不管了。你连饭都吃不到。你要你,你,你大哥，你不要我吗？别造反了啊！过来滚，三哥回去。看，你弟都不是这样的人，想不到你哥是这么样的人。你把他们的婚事搅黄了。我看你怎么办？有钱你自己再找货吧。以你这个性格，我们不可能嫁到你们家去了。滚，退回去。滚就滚啊！你还嚣张是不是？退回去。有钱是万能了，你怕我弟找不到老婆吗？我帮他找十个，你帮他找一百个，不关我事。都怪这老罗。反正我们不嫁。都怪你们两个都是这样，有眼无珠。滚！哎呀，气死我了！这种人品，叫我妹嫁过去真的是……哎呀，还好是说。这件事呢，我知道他的家庭是怎么样的，我们是不可能嫁过去的。这样，我们把台拿上来，去我家吃饭。哎、呃，就当个因我多福。对，如果不发生这事的话，以后你们过去的话，真是倒霉啊。是啊，那、啊、你你你放我了。哎呀，等下我叫人出来拉吧。啊，来，先过去，我们去吃饭了啊。啊，好。我都让你了，等一下不行吗、啊？蹬两下行不行？你那么凶干嘛？滚！滚什么滚？你上上面去，上上面去。来，去上面去。你叫我上去干嘛？挡我路，赶时间呢。凶什么凶？把他捡起来。捡我什么身份给你捡的？可能吗？哦，你欺负我，我老公不要我，你也欺负我。哎，你老公不要我，关你关我什么事？你现在打扔掉我东西就关我事？你打我路，我不扔你东西啊！不扔你东西。没不要，你不要弄，到我小孩。耍无赖啊！你耍无赖在先，你嚣张啊！要不是看你抱个小孩，我连你都丢下去，我跟你说。丢啊！你敢试一下？报警！报警了！来来来，报警！来报警！来来来，流氓！流氓是不是？流氓是不是？滚！这不要脸的！我开车碾过去了吗？你敢？试一下！你敢试一下？就不要！<笑>下雨了，赶紧让开、啊！下就下呗，我反正什么都不在乎了。我在屋下点小雨啊！算了，懒得跟你计较，我赶时间了，怎么是？捡起来！捡捡捡个毛啊！给你两百块钱。有钱了不起啊？没见过两百块钱啊？就是了不起啊！那是你的臭钱滚！那么屌啊！屌啊！屌啊！屌啊！是啊，是婆娘拦路啊，碰瓷啊，怎么碰千块钱还嫌少啊？哎呀，这样我也过不了啊，过不了，他耗着没办法，他不让我过啊。美女怎么回事啊？你自己看怎么回事？兄弟，是你把人家的东西扔下去啊？按半点喇叭都不让，你真的是。
。哎呀，兄弟呀，<笑>人家就推过去一点点就可以过去了嘛，你等到两分钟不行吗？就是啊，哪里一点点的，有钱了不起啊？五百米呢？哪里有五百米、十来米？反正现在大家都过不了，你看怎么办了？不捡起来，我管怎么办呢？过不了就过不了，就不过呗。哎，兄弟，你不能这样啊，是不是？那那帮那边也很多车在那等着，你急啊？哎呀，来来来，兄弟，一起把他拽上去，来呀、啊，动手啊！不要，兄弟，你不帮忙啊？哎呀，兄弟，上去！哎呀，过来一下，过来一下！哎呀，你不想过啦？兄弟，你不能这样啊！你把人家的东西扔下去就算了，跟人家道个歉，把东西拿上来，过去就可以了嘛。我什么身份呢？不可能给他拿吗？不可能的。我跟你说，兄弟，顶多给他两百块钱。没见过钱啊啊！你这样已经构成那个，啊、呃，什么什么什什什么什么啊？他打你没有？没打、啊。谁打的？你看这里都红了。那你这属于无赖呀、啊！真是。你说无赖就无赖啊，真的是。你自己车上也有那个行车记录记录仪。如果说你的老婆像这样带着孩子被人家欺负，你怎么想？你要将心比心呐、啊。他有心吗？这是黑心了。如果你的老婆被人家这样赶的话，我估计你啊，早就开始打人家了。我现在不动手，如果我报警的话，我也没老婆啊。我报警的话，分分钟抓你进去。你有行车记录仪的。哎，兄弟，兄弟。哎，你帮他干嘛？给你几百块钱，是不是？我不是要钱，现在有钱了不起啊！啊，帮人家把东西捡起来，你不要报警，把东西捡起来，向人家道个歉，然后人家推过去，你就可以过了嘛。这么小的事情，还欺负人家，哎、有个钱了不起，有急事啊，真的是。这样，如果你愿意低头的话，把东西捡起来。然后帮他推过去，你就可以过了。我也可以过去了，我也不报警。哎，你多吧，这个闲事干嘛呢？来，过来。真的是。过来。哎呦！拿上去。你这么帮他，我还以为你他是你老婆嘞。道歉，不道歉，我不要。是啊，向人家道歉，这是对不起。诚恳一点哦，有钱了不起啊，那么嚣张，去别的地方让他打死你！我跟你说，等个两分钟嘛，哦、欺负那认真点，兄弟。欺负我的人，对对不起。你有本事去欺负那些比你强大的人啦、啊，欺负那些老幼病小，算什么本事？哎，真的是有急事，一时冲动啊。来，美女，让他过吧。也下雨了，嗯嗯、我我帮你推，我帮你推。不好意思。啊。哎呀，你你走吧，真的是下次不要这样做啊！啊，不会，那像你这么凶的人，出去被人家打都不知道怎么样。真的不好意思，啊、你让你们受了惊吓。不要你的钱，我不要你的钱，以后你不要再做这样的事情。就是啊，哎，走了走了，散了散了，没事。来，我我也推，我也让让你过去。这么小的事情在这里磨半天。这样大家不是可以过了吗？真的是，过吧过吧过吧。这么年轻人这么黄，美女啊，没受到伤害吧？没事，谢谢你啊。没事就好。我跟你说啊，下次遇到这种恶霸。直接报警，不要跟他多说。他车上有那个行车记录仪的，还把你东西扔了。嗯，不然的话他会欺负你到底呀、啊。谢谢你啊。如果你忍让了，他就直接把你拖到边上去。嗯，行，谢谢啊。你去哪里？要不我带你去吧。不用，我就在附近，很近的。好，这样吧。嗯，嗯谢谢你啊。啊，好好，嗯，啊、回去吧啊。嗯。哎呀，小心点啊。啊，好。